Hola, el día de hoy hablaremos sobre el fenómeno vital, anticonvulsivante controlado y que este debe venderse con receta médica. Abarcaremos temas como farmacodinamia, farmacocinética, reacciones adversas, indicaciones y contraindicaciones. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, pues es un barbitúrico de acción prolongada y lento comienzo de acción. Sirve para convulsiones tónico-crónicas generalizadas, parciales o abriles. Tiene una capacidad para inducir enzimas hepáticas. Del lado derecho podemos observar la estructura química de este fármaco. Para empezar hablaremos sobre la farmacodinamia. El mecanismo de acción de los, de los barbitúricos tiene un efecto de presión del sistema nervioso central que es dependiente de la dosis. Actúa uniéndose al receptor GABA facilitando la neurotransmisión inhibidora. El canal de GABA es un canal para el cloruro que tiene cinco células en su entrada. Cuando los barbitúricos se fijan al canal de GABA, ocasiona la apertura prolongada de este canal, lo que permite el paso de iones de cloruro en las células del cerebro, aumentando la carga negativa y alterando el voltaje de las neuronas. Este cambio en el voltaje hace las neuronas resistentes a los impulsos nerviosos, ocasionando así su depresión. Después tenemos la farmacocinética. En la absorción tenemos que la vía va a ser oral, tiene inicio de acción de 1 a más horas, duración de 10 a 12 horas y biodisponibilidad del 70-95%. La distribución tiene una alta liposibilidad y atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Después tendremos la, el metabolismo y la excreción. En el metabolismo se, se metaboliza principalmente por el sistema microsomal de enzimas hepáticas y se excreta por orina y... Gracias. Las reacciones adversas tenemos como la alteración congénita, apnea, astenia, ataxia y cefalea. En las contraindicaciones vamos a tener alergia fenobarbital, insuficiencia respiratoria, estados depresivos, porfiria, insuficiencia renal y hepática. Tenemos que tener algo muy importante, pues con la categoría de la FDA pertenece a la D, por lo tanto no se le puede dar a las embarazadas. Eso sería todo, gracias.